Hallöchen meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich euch wieder zwei Telefonate mitgebracht, die ursprünglich in ja, Kombination beide über 30 Minuten eigentlich gingen. Nur nachdem ich die Pausenzeiten schon wieder rausgeschnitten habe, bleibt da wieder nicht so viel übrig. Weil einfach, keine Ahnung, Überforderung. Das zweite Gespräch ist tatsächlich heute das wahnsinnigere Gespräch. Weil da haben wir wieder den netten Betrüger dran, der hier scheinbar gerne und öfters anruft. Der hier schon hitzige Beleidigungen auf dem Kanal hinterlassen hat. Und, naja, nun anruft, um dann irgendwie fast gar nichts zu sagen. Wo man einfach nur wieder im Hintergrund irgendeine Tante rumschreien hört. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit unseren beiden neuen Betrüger-Telefonaten. Doch zuerst, falls noch nicht geschehen, wäre es ganz nett, wenn ihr den Kanal abonniert, am besten gleich mit Glöckchen, weil John verpasst ja auch in Zukunft kein weiteres wahnsinniges Gespräch mehr. Hallo? Guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Herr Steins Steinfeger, David ja. Kuppers, spricht am Apparat von Finanzmarkt, Beobachtungscenter. Ich muss mal vom Mund wegmachen, man hört sie nicht. Ja. Ah, hören Sie meine Stimme jetzt. Äh, äh, ich muss Mikrofon vom Mund wegmachen. Das, das ist weg also. Im Moment, das ist ein bisschen weg, ja. Ja, jetzt ist es besser. Und ist das besser jetzt? Ja. Okay. Herr, Herr, Herr Steinfeger, also ich rufe Sie vom Finanzakt Beobachtungscenter Payback Limited. Äh, darüber Auszahlungsprozedur. Äh, wie ich im System sehe, Sie haben auf dem Finanzmarkt Aktivitäten gemacht. Ist das richtig? Was sind für Finanzmarktaktivitäten? Also Sie haben Investitionen gemacht, die Sie verloren haben danach, wie die betrügereiische Firma. Die ich verloren habe? Wie kommen Sie denn da drauf? Ja, hier haben wir wieder das Betrugsmodell nach dem ursprünglichen Betrug. Also ihr wurdet schon öfters mal angerufen, habt eventuell Geld eingezahlt und dann ruft der hier an und hat angeblich euer Geld irgendwo, wo auch immer, wiedergefunden. Das Problem an der Sache ist, hier in meinem Fall, ich habe noch nie irgendwo Geld eingezahlt, aber bin bei tausenden Plattformen angemeldet, eben aufgrund des Kanals. Und nun rufen die einfach auf blauen Duns nochmal alle Nummern an, die die irgendwo aufgekauft oder bekommen haben und tun so, als hättet ihr dort Geld verloren. Denn die Datensätze, die die anrufen, da sind schon ein paar Leute dabei, die da tatsächlich wirklich mal eingekauft haben, beziehungsweise ihr Geld verloren haben. Und nun, die gehen jetzt hier einfach auf blauen Dunst los, rufen alle nochmal an und sagen, hey, ich habe Geld von dir wiedergefunden, das du verloren hast. Ja, egal, ob das nun der Tatsache entspricht oder eben nicht. So, und wenn man hier jetzt nochmal Geld einzahlt oder eben denen irgendwelchen Daten von euch gibt, dann ist das alles wieder weg. Die Kohle ist weg und eure Daten werden dann eben missbraucht. Und so kommt es dann eben auch zustande, dass die jedes Mal deutsche Namen am Telefon haben, wenn ihr denen noch irgendwie einen Personalausweis von euch sendet. Weil sie sich dann bei euch mit eurem Personalausweis, wieder legitimieren können. Da passiert eben nochmal zusätzlich der Datendiebstahl. Zusätzlich wollen die meistens nochmal mit AnyDesk auf eurem Computer, um wahrscheinlich noch irgendwie Zugriff auf euer Bankkonto zu bekommen. Es ist schon wirklich wahnsinnig, dass auch diese Methode leider immer wieder funktioniert. Also Blockchain hat uns notiert mit dem Portfolio, die ist unter ihrem Namen und natürlich das alles ist darüber ihre finanzielle Geschichten, ja. Aber die Blockchain äh, funktioniert doch anonym und dezentral. Ja, genau das ist der Irrsinn an der ganzen Geschichte. Der erzählt mir jetzt hier, dass die Blockchain, also quasi die Datenverwaltung von den Kryptokonten, äh, jetzt die Daten gemeldet hat. Das ist kompletter Schwachsinn, weil die Blockchain funktioniert dezentral und anonym und ist verteilt auf all eure Sticks und Zugänge und allen Konten. Es ist halt eben ein dezentrales System bei Kryptowährung, nicht zentral wie bei der Bank. Hier ist es eben überall aufgeteilt, die ganzen Blöcke, wo die Daten gespeichert sind. Ist ein bisschen kompliziert und noch ein bisschen komplexer als jetzt hier beschrieben. Aber so kann man sich das eben ungefähr vorstellen. Die Bank ist halt der zentrale Ort, wo die Kohle liegt und die Blockchain ist ein dezentraler Ort, wo die Kohle überall verteilt ist auf den ganzen Kryptokonten Zugängen oder Sticks zum Beispiel oder Programmen, die man dafür auf dem Rechner hat. Nun, und der will mir jetzt hier erzählen, die Blockchain hat also anonyme Daten weitergegeben, wo angeblich meine Telefonnummer dran ist. Das kann rein technisch gar nicht sein, denn die Blockchain funktioniert so, dass die Daten, also wie gesagt anonym sind und 
da stehen nur eure Crypto-Wallet-Nummern dran. Das war's. Mehr Zugang hat man da gar nicht dazu. Die können also gar keine Telefonnummer und schon gar keinen Namen dazu haben. Es ist einfach nur absolut Wahnsinn. Und man muss sich auch hier mal vorstellen wieder, wer ruft bei euch an und sagt, ich habe Geld von euch gefunden. Das ist absoluter Blödsinn. Mal davon abgesehen, haben die auch gar keinen Zugriff auf irgendwelche Kryptokonten, weil die sind verschlüsselt. Da habt nur ihr den Zugang zu und nicht irgendwelche fremden anderen Leute, Personen und wer auch immer da auch am Telefon anruft. Also definitiv hier schon in den ersten Sekunden wieder als Betrüger entlarvt. Und was, ja, und was meinen Sie damit? Na, wie kommen Sie denn da auf damit? mich? Weil es ist ja anonym. Steht anonym. ja nicht in der Telefonnummer. Ah, aber Blockchain. Anonym ist für Sie Blockchain. Aber für uns, wir sind Auslandsorganisation. Na, dann ist ja nicht anonym. Hat auch Untersuchungsabteilung. Das ist nicht anonym also. Wir sind Payback Limited. Uh, und wir haben direkt Kontakt mit der Blockchain und also genau zu sein mit Untersuchungsabteilung von Blockchain, die hilft auch zu internationaler Polizei. So anonym Blockchain ist nicht, was Sie jetzt meinen. Also weiß ich nicht, wo von haben wir die Informationen, aber die Blockchain, Blockchain ist anonym, da steht keine Telefonnummer dran. Und schon überhaupt nicht gibt es irgendeine Kryptopolizei, die da eure Daten wieder beschaffen kann. Es ist einfach nur hirnrissig. Es wird tatsächlich immer schlimmer, wenn die anrufen und immer plumper und immer dämlicher. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, was der da erzählt. Tja, aber da muss man halt eben auch wieder Ahnung von haben. Und Menschen, die auf sowas hier hereingefallen sind, haben sicherlich im großen Umfang wenig Ahnung von dem Ganzen. Denn sonst wäre es halt ziemlich schnell aufgefallen, dass das so gar nicht hinhauen kann. Und Kryptopolizei, so ein Quatsch gibt's alles gar nicht. Ja, das steht nicht für Sie und nicht für andere Kunden, aber für Organisationen. Nee, auch die nicht. Die Austragungsorganisation, zum Beispiel unsere Organisation. Und das ist, ja. Nee. Na, und natürlich, wir haben Informationen, dass Sie haben. Und nicht so eine Information, aber es gibt ein gefrorenes Betrag unter Ihnen, die Blockchain uns hat. Wir sind das, wir haben das eingefroren. Ja, jetzt rufen wir Sie an, um die Auszahlung zu starten. Das ist eine interessante äh, Geschichte. E-Mail ist da. Wie bitte? Ich sage, es ist eine sehr interessante Geschichte. Das ist also nicht Geschichte, sondern das ist eine Tatsache. Und Aha. Äh, Ihre E-Mail-Adresse ist Lorioris. Also es ist quasi eine Geschichte, die auf Tatsachen basiert. Nach einer wahren Begebenheit. Wie bitte? Eine Geschichte nach einer wahren Begebenheit. Basierend auf Tatsachen. Ja, Tatsache ist, dass Sie haben mhm. Geld verloren. Und das Geld ja. Ist. ja. Und Sie wenn das gar keine Tatsache ist? Zu machen. Sind Sie interessiert, Auszahlung zu starten und Verifizierung zu starten? Ja, wenn es da Geld gratis gibt, dann nehme ich das, wenn Sie da was für mich haben, ja. Schon alleine die Frage, ob man interessiert ist, daran sein Geld auszahlen lassen zu möchten, äh, wie auch immer. Äh, was für ein Quatsch, die einem da immer wieder durchs Telefon rotzen, es ist doch kaum noch auszuhalten. Also, ich meine, wenn das mein Geld ist, dann brauche ich daran nicht interessiert sein, sondern dann steht mir das rein rechtlich zu. Und da fragt man nicht, ob man das dann gerne haben möchte. Alleine das zeigt doch schon wieder, dass die überhaupt gar keine Ahnung haben, wie der ganze Bums in Wirklichkeit funktioniert. Okay, äh, zuerst bitte überrufen Sie Ihre E-Mail-Adresse. Ich habe gerade eine E-Mail geschickt. Lorioris.knuspring.mdc.mann.de Da haben Sie jetzt gerade eine E-Mail hingeschickt. Genau, genau. Ich habe und, gerade eine E-Mail geschickt. Und was steht da drin? David Cooper, da, E-Mail, E-Mail-Nachricht. In der E-Mail steht E-Mail-Nachricht. Nein, in der E-Mail steht Nachricht. In der E-Mail steht nur das Wort Nachricht. Dass wir Geld gefunden haben. Okay, habe ich das geöffnet? Nee, muss ich mal gucken. So. Okay, bitte, nehmen Sie Zeit. Und was steht im Betreff? Wie bitte? Ah, was steht Payback im Betreff? Limited, Auszahlungs... Ah, ah, Payback Limited, Auszahlungsprozedur. Payback. Gucken wir mal, was bei Payback alles kommt. Mhm. Tja, da kommt gar nichts. Haben Sie mir nicht. Äh, können Sie zu mir E-Mail nochmal buchstabieren, bitte? Kann ich kann sehen, ich habe auf die falsche E-Mail. Ja, die E-Mail war richtig. Uh, Lorioris.knuspring.md2mlcfun.de Ja, aber Sie müssen das Mikrofon aus dem Mund rausnehmen. Hallo? Es wird sich nicht so gut an, wenn Sie das Mikrofon in den Mund stecken. Hören Sie, und hören Sie jetzt meine Stimme? Ja, die höre ich. Okay. Also, hm. bitte dann erneuern Sie Ihre... Äh, erneuern Sie Ihre... Mh, also, Was soll ich erneuern? Äh, sagen? Äh, ihre I- 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 E-Mail. Ihre I- äh, aktualisieren Sie zuerst. Hm. So, hier von... Da haben wir zwei Sachen. 
vom Dienstag was und vom Mittwoch ist da was gekommen. Nein, heute, heute meine ich. Oh, heute heute habe ich da nichts vor zwei Minuten ein Mail geschickt. Können Sie schreiben, die Name David Cooper in dem Suchfeld? <lacht> David, dann suche ich mal nach David. David Cooper, genau, david.cooper at paybacklimited.io ähm, so. Ne, und da David ist auch nichts Aktuelles. Hm, weiß ich nicht, aber die Systeme zeigt nicht, dass sie mir das schon gibt. Kann sein, sie haben das in dem äh, Spam, -Be Spam bekommen. Ne, das kann nicht sein. Das mit dem Sparen, das mache ich nicht. So, nu? Okay, äh, haben sie im Spam auch nicht gefunden? Na, ich habe keinen Spam. Nein, Spam, Spambox, Spambox. Ja, habe ich nicht. Also weiß ich nicht, die E-Mail ist schon geschickt, die System hat das zu mir gezeigt, weiß ich nicht jetzt also. Okay, wenn Sie wollen, starten wir direkt eine Verifizierungsprozedur. Ja, wie geht das? Äh, zuerst, äh, ich soll, Sie brauchen Seite einzugehen. Was brauche ich? Bitte. Eine Sekunde, ich, ich werde jetzt gesehen, ja. Äh, können Sie auf dem Website eingehen, paybacklimited.io paybacklimited.io Die Webseite wurde nicht gefunden. Also ich habe das nicht richtig gefunden. Das, okay, buchstabieren Sie zu mir, was haben Sie geschrieben? Ein, ein P, ein A, ein Y, ein B, ein A, ein C, ein K... Ein L, ein I, ein M, ein E, ein T, ein E, ein D, ein Punkt, ein I, ein O. Ah, genau, Sie haben alles richtig geschrieben, aber... Ja, die gibt es nicht, die Webseite. Nicht, nicht. Hm. Also, no, no, nein, also ich, gerade bin ich auf der Webseite, jetzt habe ich sie registriert, auch weiß ich nicht. Also, ich weiß sicherlich nicht, jetzt was zu sagen. Okay, wenn Sie wollen, ich kann Sie dabei helfen, ja, das heißt, haben Sie in der Applikation... Nee, aber die brauchen wir ja auch Eine nicht. Bildschirmteilung Programm. Ja, und genau an der Stelle wird es jetzt hier auch so richtig gefährlich. Wenn ihr diese Leute mit dem Bildschirmteilungsprogramm auf euren Rechner lasst, dann können die da auf eurem Rechner rein theoretisch gesehen alles machen, was sie wollen. Da gibt es verschiedene Varianten. Es gibt AnyDesk, es gibt TeamViewer, es gibt äh, Remote Desktop und noch andere Software natürlich, ähm, wo man einfach so per Fernwartung auf euren Rechner zugreifen kann. Das machen eigentlich nur Techniker oder Freunde, Verwandte, Bekannte bei euch und Techniker bei Geschäften, die vielleicht das Kassensystem mal irgendwie optimieren oder updaten wollen aus der Ferne bei verschiedenen Filialen, wenn sie auf der ganzen Welt verteilt sind. Aber das hat nichts damit zu tun, dass irgendeine Bank da oder irgendein Trading-Kram bei euch zugreifen will, schon gar nicht irgendwelche öffentlichen Behörden. Da würde niemand jemand da, niemals jemand darauf kommen, euch danach zu fragen, ob er mal auf euren Computer zugreifen kann. Grundsätzlich sollte man sowas nur machen, wenn ihr das selbst angefordert habt und Hilfe benötigt. Und dann auch bei Leuten, wo ihr denen vertraut. Und nicht einfach irgendwelchen dahergelaufenen Leuten. Denn die können auch euren Bildschirm schwarz schalten. Und dann steht ihr vor eurem Rechner und die erzählen euch eine Geschichte, warum der Bildschirm gerade kurz schwarz ist. Und dann machen die da gruselige Sachen im Hintergrund und können sich tatsächlich auch eine Backdoor einbauen. Das heißt, sie können sich auch im Nachgang Zugang zu eurem Rechner verschaffen, ohne dass ihr das dann noch irgendwie bemerkt. Hier in diesem Fall müsste man erstmal einen PIN-Code durchgeben, damit die das erste Mal draufkommen. Das kann man aber auch technisch gesehen umgehen. Vereinfacht gesagt natürlich. Die wirken hier immer nicht so sehr schlau. Aber im Grunde genommen sind das nur die, die am Telefon sitzen. Die, die da im Hintergrund sind, die könnten tatsächlich immer noch viel, viel schlauer sein. Denn irgendwer hat sich ja auch bei denen den ganzen Bums ausgedacht, damit man die nicht zurückverfolgen kann. Muss man immer im Hinterkopf behalten. Lasst grundsätzlich keine fremden Menschen auf eure Computersysteme und auch nicht irgendwo auf euer Handy oder so. Ja, sowas macht man ja nicht mit Fremden. Ich Ah, okay, dann weiß ich nicht, was zu machen. Also, ich versuche einfach, Sie dabei zu helfen. Wobei? Wie bitte? Wobei? Also, ihm technisch E-Mail zu finden, dann die Webseite zu finden, dann Registration zu machen, dann die Verifizierung durchzugehen und dann natürlich Auszahlung zu machen. Aber was denn für eine Registrierung? Ich dachte, ich kriege da Geld wieder. Dann bin ich ja schon irgendwo registriert. Ja, ich habe Sie gerade registriert. Ein Kunde, potenziell. Und für die Auszahlung. Ja, aber dann müssen wir jetzt die Webseite finden, wo man da sich anmeldet. Paybacklimited.io ist das. Ja, aber paybacklimited.io geht nicht. Hm, dann weiß ich nicht, will ich. Dann müssen Sie nochmal gucken, wie Ihre Webseite heißt. Sonst funktioniert das nicht. Okay, also paybacklimited.io. Also P wie Paula, A wie Anton, Y, B, A, C, K, A, R, I, M, I, T, also T E 
Okay. Mm -hmm. Ipo. Die Webseite steht Get Your Money Back from a Scam. Ja, habe ich jetzt auch gefunden. Haben Sie gefunden? Mhm. Mm Ist das a Get Your Money from a Scam, richtig? Ja. Ja, und dass man hier die Webseite wieder nicht gefunden hat, liegt auch ganz einfach daran, dass er seine Domain falsch durchbuchstabiert hat. Weil es ist letztendlich nicht paybacklimited.io, sondern paybackltd.io. Tja, so kann man es natürlich auf keinen Fall finden. Okay, bitte. Gerade werde ich das alles publizieren. Eine Sekunde, bitte. Okay. Okay. Ähm, ja, Sie brauchen jetzt... Äh, was sehen Sie bitte um rechts oben? Your Account. Klicken Sie an Your Account, bitte. Klicken Sie an diese Taste Your Account. Ja. Jetzt äh, schreiben Sie Ihre E-Mail-Adresse, bitte. Welche denn? Lorioris.knuspring uh, at mdccfun.l Ja. In dem Passwort schreiben Sie abcd12345. Bin drin. Sind Sie eingeloggt? Mhm. Mm okay, wie viel Betrag sehen Sie auf dem Balance, bitte? Da steht 42,150.33. Genau, 42.150 Euro und 33 Cent. Das mhm. ist ein Betrag, was unter Ihrem Namen eingefroren war. Das hat natürlich Blockchain eingefroren. Also, wir haben wieder eingefroren, bis die Verifizierung und äh, auch die Zirkulationsprozessor zu machen, ja? Okay, schauen Sie. Da hat wir jetzt die Verifizierung an, richtig? Wofür brauchen Sie Bildschirmteilung, Programm Anydesk? Sicher nicht. Nee. Damit machen Sie Dafür Verifizierung braucht man doch Postident. Und Ihre Sicherheit. Wie bitte? Dafür braucht man doch dann Postident. Nein, Identifizierung okay. ist schon gemacht. Jetzt geht es um ja. Auszahlung. Wofür brauchen wir... Ach so. Sicherheit mhm. zu verifizieren und die, die Konten nee. zu verifizieren, genau. Gerade haben Sie gesagt, die Verifizierung ist schon gemacht. Nein, die Verifizierung ist noch nicht gemacht. Aber es gerade haben Sie gesagt, die ist schon gemacht. Sicherheitsverifizierung, Kontenverifizierung, nein, eine mhm. Logung haben Sie gemacht. Also er hat ganz klar und deutlich gesagt, dass die Verifizierung schon gemacht ist. Hier nochmal der Ausschnitt dazu. Nein, die Identifizierung okay. ist schon gemacht. Jetzt keine Ahnung, aber die sind scheinbar so verpeilt, dass die gar keine Ahnung von ihrem eigenen Bums da haben und sich selber immer wieder in irgendwelche Widersprüche verstricken. Das ist schon absolut entzückend. Ja, Sie haben gerade gesagt, die Verifizierung ist schon gemacht. Haben Sie gerade gesagt? Nein, 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 nein. Doch, doch. Nein, nein. Doch, doch. Also, dann ich, ich meine E-Mail-Verifizierung, aber das ist nicht äh, genug. Aber das haben Sie, Sie ja anders sagen. gesagt. Ja, sollen wir? Ich habe das gemeint. Ja, aber wenn man was anderes sagt, als man meint, dann kommt ja was anderes dabei raus. And, 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 anderes habe ich nicht gesagt. Ich habe am Anfang Doch. gesagt, dass wir Verifizierung, Zirkulation und Auszahlung... Nee, das, das können wir auch also nochmal zurückspulen, das haben Sie gesagt. Okay, also jetzt brauchen wir Verifizierung zu machen. Ja. Haben Sie in der Applikation die Verifizierung nee. zu starten? Nee, Postident könnte ich anbieten. Post, aber was ist Postident? Eine Verifizierung macht man über Postident in Deutschland. Nein, bei uns brauchen Sie kein Postident. Bei uns brauchen Sie Aber mit einer Verifizierung ja. durch Verifizierung einzugehen. Ey, das ist ja zum Schale Datenabgleich Schale nicht sicher. Aus. Das ist ja nur ein remote desk knopf also, das, das, das nutzt man ja nicht gemacht. für irgendeine Verifizierung. Zum Verifizieren brauchen Sie, Sie ja keinen Zugriff auf meinen nicht. Computer. Ja, ja, das ist, dafür brauchen wir das. Sicherlich, wir brauchen das. Weil so geht Echtzeitverifizierung. Nee, das geht nicht Echtzeitverifizierung. Das geht anders. Was macht man mit das? Geht, das geht. Weil Anydesk ist ja ein Remote Desktop Programm. Das hat ja nichts mit Verifizierung. Genau. Und dann ist ja Anydesk auch noch ja, bekannt dafür, dass es nicht Intelligenz macht Verifizierung mit dem Anydesk. Nee, das ist ja, also, das, das ist ja nicht sicher. Ich habe eine schlechte Erfahrung gehabt, weiß ich nicht. Anydesk Aber ist ja ein gefährliches Programm. Das war ja neulich erst in den Nachrichten. Da ja. war ja gehackt Anydesk. Da waren ja alle Kundendaten offengelegt. Ja, das wurde ja gehackt, das Programm. Das ist ja schon sehr unsensibel, dann mit so einem Programm zu arbeiten. Ja, das, wir wollen ja die Daten schützen und nicht offenlegen. Das macht man ja nicht mit Anydesk. Da legt man ja die Daten offen. Wenn man seriös ist, dann nimmt man Postident. Nur Betrüger nehmen Anydesk. So. Ja. Und das ist nicht so. Das haben Sie bestimmt wegen Angst so gedacht. Nee, das macht man also wegen auch Vernunft. Die Verifizierung brauchen wir Anydesk. Nee, das Obwohl nehmen wir nur Betrüger. Das oder nicht, also... 
Das haben ja nur Betrüger, das Ende des Programms. Okay, wollen Sie nicht, also wollen Sie nicht, das zu machen? Na, ja. das Geld existiert ja nicht für Betrüger, das habt ihr euch ausgedacht. Und das ist schon unrespektliche Sache, dass ich so viel ja. Betrüger sage, das ist nicht so, aber... Doch, das also, ist so, du bist das ein Betrüger. Du bist ein Betrüger und du solltest dich fast schämen, weil das ist alles Blödsinn. Wenn man noch nie Geld auf dem Markt eingezahlt hat, also, können ja nicht plötzlich 42.000 Euro durch nichts Betrug existieren. Sein, durch das hast du also das offiziell bewiesen, dass du... Ja, genau, und dann legt er ganz schnell auf. Hm, dabei ging es doch eigentlich um mein Geld. Dann kann er da eigentlich nicht auflegen, wenn es da um mein Geld geht. Aber naja, hier ist ja wieder ganz klar, dass das wieder ein von den Betrügertelefonaten war. Bevor wir zum zweiten Gespräch und Telefonat von heute kommen, bedanke ich mich ganz herzlich bei DT Södli als Kakerlaken-Fan seit nun schon über zwei Monaten hier auf dem Kanal. Wenn auch du den Kanal hier unterstützen möchtest, drücke gerne auf den Link unten in der Videobeschreibung als Mitglied werden oder den Button Mitglied werden direkt unterm Video und erfahre mehr Informationen, was du als Gegenleistung dafür bekommst. Hallo? Hallo. Oh, du kannst aber schön räuspern. Ja, genau, da haben wir heute wieder den Betrüger dran, der hier in letzter Zeit ziemlich oft auf dem Kanal anruft. Das ist das, was ich auch immer wieder meine. Legt euch persönlich nicht mit solchen Leuten an, wenn das auf eurer privaten Telefonnummer ist oder viel schlimmer noch auf eurer Handynummer, dann habt ihr solche Anrufe in Hülle und Fülle dass immer wieder Betrüger bei euch anrufen, um einfach nur ein bisschen Zeit mit euch zu verplempern und irgendein Dünsches am Telefon zu erzählen. Ja, und deswegen legt euch nicht mit denen an. Letztendlich ist das hier noch die harmloseste Variante. Es kann auch viel brutaler sein. Habt da auch schon öfters mal in meinen Audio-Videos gehört. Und noch viel schlimmer, es ist ja auch eine mafiöse Struktur. Es gab tatsächlich auch schon mal einen YouTuber, der so einen Telefonkanal hatte, wo sein Auto gebrannt hat. Die Betrüger, die hier an der Leitung sitzen, kommen nicht immer nur aus dem Ausland. Und wenn doch, haben sie auf jeden Fall alle Kontakte nach Deutschland. Weil irgendwo müssen die ja letztendlich ihre deutsche Sprache, wenn sie ziemlich schlecht ist, ja herhaben und gelernt haben. Und deswegen immer wieder die eindrückliche Warnung, legt euch nicht mit solchen Leuten an. Wenn die bei euch anrufen, legt einfach auf, dann kann euch am wenigsten passieren. Das ist auf jeden Fall am sichersten. Toll. Da war nicht so viel zu betun, ne? Könnt da nicht so viele Leute bescheißen? Hm. Ist ja langweilig. Mhm. Schon scheiße, wenn man so einen Job macht, ja. Okay, dann machst du mal, oder? Tja. Muss man mal was Anständiges machen. Dann muss man da nicht in so einem Gammelkreuzhänder sitzen. Ja, ist es nicht herzallerliebst, dass der da am Telefon sitzt und uns was vorgehend und ein bisschen rumrollst und lacht? Ja, also das zeigt ja eigentlich auch wieder ganz gut, dass die vielleicht in letzter Zeit gar nicht mehr so viel zu tun haben und dass die scambaiting kanäle mittlerweile auch ein bisschen Früchte tragen. Weil erstens haben die scheinbar gerade dann keine Datensätze, wenn die jetzt gerade anrufen, weil hat halt Zeit. Und zweitens fallen vielleicht auch die, die sie anrufen, gar nicht mehr so oft darauf rein. Ich hoffe es zumindest immer wieder, dass da nicht mehr so viele Menschen drauf hereinfallen, auch wenn die Statistiken immer wieder was anderes sagen und da immer noch Milliarden drin versinken in so einem dreckigen Callcenter oder in allen zusammen in Summe. Ja, also auf jeden Fall ist das hier wahrscheinlich von dem ein bisschen Zeitverschwendung oder der verbringt gerade ein bisschen Pause auf Telefonieren. Ich weiß es nicht genau. Werden wir auch wahrscheinlich nie rausfinden, weil der spricht ja auch nicht so wirklich vernünftig mit uns und wenn er mal seinen Mund aufmacht, dann kommen da eigentlich nur Beleidigungen raus. Ja, es ist einfach absolut widerlich, was wir hier so für Menschen immer wieder erleben. Ja, toll. Hallo? Das ist mir doch so langweilig bei euch. Okay, mhm.
Ja, aber schön ist, dass er sich dann noch rückversichert, dass ich noch am Apparat bin und den ganzen Bums da mitkriege. Aber vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welche Sprache das da von der Tante aus dem Hintergrund ist. Ist das Italienisch oder was haben wir da schon wieder für eine Sprache? Ja, also in den Callcentern sitzen natürlich nicht nur, naja, vermeintlich deutschsprachende Kakerlaken, sondern eben auch äh, ja, Scammer, die in allen anderen Sprachen telefonieren. In so einem Callcenter ist nicht nur in Abteilungen aufgeteilt, die sitzen da alle in einem Raum meistens zusammengepfercht, auch wenn in dem seinem Callcenter hier das immer wieder ziemlich leise ist, aber die sind teilweise auch echt sprachbegabt, auch wenn die Sprachen, die sie alle sprechen, meistens sich ziemlich furchtbar anhören, weil sie, weiß ich nicht, alles nur als Crashkurs mal irgendwo genossen haben. Ja, aber die telefonieren nicht nur nach Deutschland, sondern eigentlich in die ganze Welt. Rauchen. Also was? Laura Lippenschiff. Hallo? Ja. Laura. Hm. Nichts anderes zu tun. Hm. Wieso? Mhm. Was ist passiert? Tja, bist du krank? Nee. Warum bleibst du da? In Leitung. Na, um deine Zeit zu verplempern. <lacht> ich hab Zeit. <lacht> ich auch. <lacht> also ich hab noch viel Zeit. Ja, ich auch. <lacht> also, wie war dein Tag heute? Ganz nett. Hast du mit vielen gesprochen? Ja. Bevor mich, wer war? Frau oder Mann? Viele. Okay, und auf YouTube auch? Mhm. Was hast du als letztes gepostet? Da würde ich mal schauen. Nee. Hast du nichts? Warte, ich gucke. Mhm. Auf YouTube gehen. Moment. Kleinen Moment, ja. So. Okay. Abzock. Okay. Mhm. Es ist aber auch schon immer interessant, dass die Betrüger meinen Kanal wahrscheinlich schon an den Datensätzen auch erkennen. Na gut, aber der ist ja jetzt hier sowieso oft bei mir schon gewesen und ruft ja nun schon aus Gnatz an. Aber es ist wirklich interessant, dass sie auch eben einfach den Kanal kennen. Aber ich sehe auch an den Statistiken, in meiner YouTube-Statistik, dass die auch tatsächlich aus Albanien, aus Spanien, gut, aus Spanien ist ja Annette, aber dass die von überall eigentlich aus den Kanal hier immer mal wieder hören. Das sind dann die 0,0 irgendwas Prozentbereiche, wo die Callcenter anrufen. Aber es ist tatsächlich fast weltweit. Also aus jeder Ecke von äh, unserer Welt rufen hier tatsächlich äh, die Leute meinen Kanal auf. Und das ist schon recht unwahrscheinlich, dass so viele andere Länder dabei sind, wo ihr euch den Content anhört. Ja sicher, gibt es den einen oder anderen, der nicht mehr in Deutschland lebt, aber eben aus Deutschland kam oder zumindest die deutsche Sprache kann und deswegen den Kanal hier hört. Aber es ist doch schon auffällig, dass immer wieder die Länder da auch dabei sind, naja, von denen wir auch immer wieder die Scammer vermuten, wie zum Beispiel eben Albanien oder auch Ukraine, Russland ist mit dabei, no, Indien gibt es da auch ganz viele, die da immer wieder anrufen. Es ist schon wirklich entzückend. Und ich habe denen natürlich auch nie zu irgendeinem Zeitpunkt meinen Kanalnamen verraten. Das haben die schon alleine irgendwann mal rauskombiniert. Mhm. Äh, Mobil, Mobil Call Problem. Mhm. Betrugsalarm am Telefon. Mhm. Und heute? Nee, heute nicht. Nee, heute gar nichts, ne? 24. nichts. Ähm, was ist noch andere? Vor drei Tagen, ja? Trading Broker schreit durch, durch, durchs Telefon. Mhm. Ja, nicht viele sehen das. <lacht> Cannabis. Verbot. Und Freiheit. Eine Geschichte der Drogenpolitik. Depression. Okay. Kakerlaken Party Hörspiel. Wahnsinn. Aus dem Scam-Anruf. Hallo? Mhm. Ach so, okay, du bist da. Den Kanal blockieren. Okay, mal schauen, ob ich das kann. So. Okay, da steht, dass es dauert ein paar Minuten.
Blockieren. So. Okay, fertig. Fertig. Toll. Ja, und dann hat er hier tatsächlich wieder aufgelegt und das Gespräch dann abgewirkt an der Stelle. Naja, aber wenn er dann den äh, Kanal hier blockiert hat, gut, dann kann er allenfalls nicht mehr den Kanal besuchen, aber eine Auswirkung auf den Kanal selbst hat das überhaupt nicht. Er bekommt einfach nur meine Inhalte nirgendwo mehr angezeigt und ich bin weg für ihn. Schon interessant. Nun ja, ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Däumchen nach oben. Wenn ihr mögt, dann klickt auch gerne noch auf eins der nächsten Videos, was euch hier in der Playlist angezeigt wird. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.